any introduction or is this part? Okay. All right, so ready, steady, go. So first, a good evening to everyone. Добрый вечер всем. I'm uh, very happy to be here again. Я uh, счастлив быть здесь снова. I'm always uh, kind of a lucky guy when I come to, to Moscow. Я счастливый человек, когда я приезжаю в Москву. I have been around now for quite uh, many years. Я сейчас к настоящему моменту уже довольно много раз здесь был, довольно много лет. I mean, I'm not spending much time here. Я, к сожалению, не провожу здесь много времени. Because I have to travel all around the world. Потому что я должен путешествовать по всему миру. But Probably in average twice a season I'm definitely in Russia. No, in среднем, в общем, дважды в сезон я бываю в России. I came here almost ten years ago. Я попал сюда первый раз десять лет назад. And the first one who called me was actually Liga. И первые, кто вызвали меня сюда, была национальная лига инструкторов. Happy I can say hello to the president of Liga here. И я счастлив сказать приветствовать президента Лиги Ольгу здесь. Ольга Даргушас. Ольга Даргушас. So many thanks goes to her and to her team. Огром большое количество благодарности ей и ее команде. That's how one one day I also appeared here. И Через нее в один прекрасный день я появился здесь. И это было точно год назад. И к настоящему моменту мы вместе сделали достаточно большую, хорошую работу. Но основная история, которая нас соединяет, это история UPS. Worldwide, first time it was introduced in 2007. В мире она первый раз была представлена в 2007 году. In Korea. В Корее. At Interski Congress. На конгрессе Интерски. And that's how then we started with Liga. И именно там мы начали сотрудничество с Ligой. Everybody else. И со всеми остальными. But the UPS story goes even more far back. Но история UPS на самом деле началась еще раньше. It goes back to 2004. Она возвращает нас к 2004 году. I was I was for a long time head coach of Slovenian national demonstration team. Я достаточно долго был главным тренером славянской демо команды. And also trainer of the World Cup team. И тренером команд Кубка мира. And in one moment, в один прекрасный момент, I just hit the wall. Я столкнулся со стеной. I mean, you know the old skis. Вы знаете старые лыжи, which had no side cut. У которых не было бокового выреза. And later we somehow adopt the systems to that skis. И мы адаптировали каким-то образом систему обучения к этим лыжам. But I saw so much space out there, which was not used. No, мне казалось, я видел достаточно большое пространство, которое мы не использовали в плане обучения. So I said, "Come on, guys, let's use this equipment." Я сказал, "Давайте, ребята, мы будем использовать это оборудование в полную силу. Новое оборудование имеется в виду." I was lucky because. You probably know where the carving skis are coming from. Вы может быть знаете, откуда появились карвинговые лыжи? If you don't know, I can tell you. Если вы не знаете, я скажу вам. They are coming from Slovenia. Они пришли из Словении. Elan was the first factory. Elan были первой фабрикой, которая произвела. Elan was the first factory. Yes, that was back. Карвинговые лыжи. That was back in 1995. И это произошло в 1995 году. So we were lucky because we had that equipment already before the year 2000. Мы были удачливы, потому что у нас это оборудование было до 2000 года. But then all those and 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 it's still like that. So the 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 conventional systems of the ski schools. So they are actually based. We have to be honest. They are based on two meter skis. И мы должны признать, что традиционная система обучения горным лыжам базируется на тех самых лыжах длиной 2 метра. 
классических. And, and then everybody was just doing a, a kind of a face lifting. И все пытались сделать вид немножечко такой пластической легкой хирургии. But внешней. still, low, if you go to the ski school, conventional ski school. Если идешь в традиционную uh, горнолыжную школу, they still give you the same elements, everything is almost the same. Они все дают все те же самые элементы, все те же самые упражнения. Which I didn't agree. И вот с этим я не был согласен. Because everybody, industry and marketing and everybody was Потому investing so much money to to uh, um, into the new skis and to promote Потому the new skis. Все инвестировали, вся индустрия инвестировали такие огромные средства в маркетинг в новые лыжи. Everybody was saying, "Come on, buy these new skis because they." Все говорили, давай покупайте новые лыжи. They can ski by themselves. Потому что они могут ехать сами. And uh, It's actually the truth. Вообще это правда. But you have to know how to force them to ski by themselves. Но ты должен знать, как их заставить ехать самостоятельно. So for me that was actually uh, information or kind of a boost. И для меня это было толчком. To say so, something must be wrong. I mean, сказать что что-то что-то не так происходит. We have a new equipment. У нас новое оборудование. We are saying it's much better. Мы говорим, что оно значительно лучше. With much more adrenaline and. И что больше адреналина и радости. And gives you so much more dimensions and. И что оно дает столько возможностей и удовольствия. But how comes that we are using the same way of teaching them? Ну как тогда получается, что мы используем тот же самый способ обучения? So for this kind of teaching, we could use 205 skis. Ну, то есть для такого типа обучения могли бы использовать и старые лыжи. But of course, before you start changing, uh, changing the system, но перед тем как начинаешь менять систему, you first have to go and analyze what actually means to ski with the new skis. Ты должен сначала проанализировать, что вообще то говоря значит катание на вот этих новых лыжах. Is it the same, or is it used to be, or is it not? Это то же самое, что было, или это что-то все-таки другое? Because of course, if the skiing would be the same, maybe just a bit more uh, quality. А потому что если это катание то же самое, просто немножко там другого качества. Then it would be logical to use the same steps. Тогда логично использовать те же самые шаги. But if there is some things that dramatically, let's say. Но если есть что-то, что реально кардинально меняет. Changed. How then to learn these new things? With old ski schools. Как тогда понять вот это, поймать это изменение со старым, со старой системой обучения? So it's not logical. Это не логично. And that's how then I started. И это то, с чего я начал. Everybody was talking in that time. After, of course, we, I mentioned before, we some kind adopted to the. A side cut, let's say. Ну, в общем, сначала мы как-то просто адаптировались к наличию бокового лыжи. And everybody was saying. Hey, this new new era skiing is very much like skating or rollerblading. Which is the truth. Что правда? But my question was then. Но мой вопрос тогда был. Wow, so if this is like skating or rollerblading, so why then everybody learn how to skate and rollerblade in two days? И почему тогда, почему тогда все так быстро учатся кататься на роликах и на коньках буквально за пару дней? Но почему нужно годы, чтобы научиться кататься на лыжах? So let's go and see then how do they teach skating? Давайте мы что посмотрим, как они учат, как учат катанию на роликах и на коньках. But most of all for me was important like what kind of movements are making this uh, sport easy. И для меня было важно понять, какие конкретно движения делают эти виды спорта простыми. And also by by uh, physiognomy of the turns. И понятие uh, физ, uh, and, and из механики поворота. Mechanics of the turns. So what could be different, what could be the same? Что может что отличается, а что можно использовать? How to get it? So that's why then the basic idea was, okay, then let's make let's make skates for the snow. И в общем базовая идея была давайте сделаем коньки для снега. Because if it really works this this way, and then after almost so twenty years of teaching, в общем после двадцати лет обучения. 
I said, come on, guys, let's go. I think that Я we, сказал, давайте, ребят, попробуем что-то We сделать. have we are actually sitting on the bomb. Мы вообще-то сидим на uh, взрывном устройстве, на бомбе. Come on, let's activate it. Давайте активируем ее. And that's how then we started with with um, with the short skis. И вот как мы начали uh, работать <coughs> с короткими лыжами. I must be fair. Я должен быть честным. And I have to mention this guy. Я должен упомянуть этого человека. So I was probably and that was I was happy uh, for that. I was not the first one thinking, come on, let's make something easier for the people. Я был не первым, кто подумал о том, что давайте как-то упростим вообще ситуацию для людей. Back in 1958. Возвращаясь в 1958 год. American guy Cliff Taylor. Американский американец Cliff Taylor. He was the first one who used like short skis as a teaching tool. Он был первым, кто использовал короткие лыжи как приспособление для обучения. His basic idea was how to how to prove to the people uh, how easy is actually to handle the skis when его, you know how to do it. Его базовая идея была показать людям, как просто на самом деле управлять лыжами, если ты понимаешь, что делать. But he was probably born in the wrong time. Но, возможно, он родился не в то время. Why? Okay, he cut up the skis. Он укоротил лыжи. The first problem was that he uh, literally he cut up the skis. Uh, just, no, just, just, just before the bindings. No, просто покрепление. Which means that skis were wide on the top. Это значит, что лыжи были широкие впереди. And narrow at the tail. И узкие в хвосте. This kind of ski doesn't want to ski. Такой тип лыж не очень хочет ехать. But just for kind of a playing. Ну, okay. немножко для игры нормально, It но это не Later, they made skis, Позже short они skis. все-таки сделали короткие лыжи. But the problem was, но when he was была, teaching, что, когда он somehow обучал, he had to bring the people from these skis он должен был каким-то образом uh, перетащить людей потом с этих коротких лыж to two meter and ten skis, на лыжи длины 2 метра 10 сантиметров. Which was impossible. Что было невозможно. Because those two ten skis They had 50 meters of side cut. Потому что вот эти лыжи длиной 2,10 имеют 50 метров бокового радиуса. And the transfer of of this information was almost impossible. И вот перенос этой информации он вообще невозможен. But anyhow, his system was based like, come on, let's try to improvise final skiing. On short skis. Но его идея была: давайте представим себе катание на настоящих длинных лыжах, но попробуем сделать это на коротких. But when we did UPS system, когда мы сделали систему UPS, we turned it upside down. Мы перевернули все. It's quite easy to make it on 90 skis. Все очень просто сделать на лыжах длиной 90 сантиметров. So your goal is then to follow the same way of skiing, even while prolonging skis. И ты можешь потом следовать потихонечку, следовать логике катания, удлиняя лыжи. Yeah, so you understand. When you when you get on your final skis, you are still trying to improvise, actually, to to follow the same skiing as you did on 90. Ну, то есть, когда ты в итоге попадаешь на лыжи своей длины, ты все еще продолжаешь делать то же самое, что ты делал на 90 сантиметровых лыжах. But Cliff Taylor was doing opposite, so he was trying no, to see the same. With short skis as they did on long skis. On short skis. But it didn't work. No, it didn't work. Because because on two ten skis, first you have to have skis twenty two meters. Because because on two ten skis, first you have to have skis together. Because because on two ten skis, first you have to have skis together. Because because on two ten skis, first you have to have skis together. Because because on two ten skis, first you have to have skis together. Because because on two ten skis, first you have to have skis together. Because because on two ten skis, first you have to have skis together. Because because on two ten skis, first you have to have skis together. Because because on two ten skis, first you have to have skis together. Because because on two ten skis, first you have to have skis together. Because because on two ten skis, first you have to have skis together. Because because on two ten skis, first you have to have skis together. Because because on two ten skis, first you have to have skis together. Because because on two ten skis, first you have to Then you have to twist your body. И потом ты должен развернуть свое тело. Contrary, because you have to slide your tails. Потому что у тебя должны пятки соскальзывать. Across the fall line and etc. So it doesn't matter. Doesn't matter. But the same kind of skiing doesn't work on the short skis. Но такой вид катания не работает на коротких лыжах. Because if you turn too much on your short skis, потому что если ты слишком сильно развернешься на коротких лыжах, ты просто развернешься. If you go too much forward. Если ты слишком сильно надавишь you вперед, ты просто упадешь на голову. Together, Если лыжи поставишь слишком близко вместе, doing, go, like this, like crazy, лыжи so будут дрожать. So so so, 
So the story failed. И поэтому вся эта история uh, провалилась. But, but later it was completely different. So back to our story. I said, first we have to make the picture clear. Do we ski the same today as we used to ski in the past? Значит, в первую очередь мы должны прояснить ситуацию. Мы катаемся сейчас так же или по-другому, нежели it's, мы катались раньше? It's very obvious that we do not. И очень понятно и прозрачно, что больше мы не катаемся We can же. start, I don't know, with, with the skis, let's say. Skis together, skis apart. Раньше лыжи мы держали вместе, сейчас мы лыжи держим шире. Uh, uh, inclination. Which means uh, how inclined you are, положение. not yet angulation, inclination, so Na old, old skiing, тела, you are да, much more inclined within you. Uh, Let's say the body mass center is a belly button. Center mass is a belly button. Pupok. Yeah, <laughs> exactly. So you see where is on that picture, you see where is on this picture. On okay, you cannot see it, but you can imagine where is it. <laughs> <laughs> uh, then the basic, the basic, so uh, basic position uh, of, of, of the uh, shoulder is axis. So old skiing, you are facing out of the turn. И на старых лыжах uh, плечи смотрели во мне поворота. А uh, сейчас uh, вы атакуете повороты плечи смотрят. В общем, очень много моментов техники отличается, если вы хотите so использовать новые was, лыжи. So then, okay, then we have to do some new steps, but in the same time try to make it quite easy for the people. То есть э, идея, ответ был, что мы должны э, придумать какие-то новые правильные шаги, простые для людей, для понимания. So we started on 90s and we made some tests for about начали с лыжи длиной 90 сантиметров, мы тестировали we just, just making the tests. Порядка двух лет мы работали на них. And it worked exactly the way we expected. И это работало ровно так, как мы ожидали. It's the same as you would take the skates or roller Это было то же самое, как если бы мы взяли коньки или Everything is easy because more or less it's just like prolonged feet. Ну, то есть все настолько просто, потому что это всего лишь, ну, как будто бы немножко so удлиненная ступня. It's not stressful. You can do whatever you want. You can do flips. Никакого стресса. Вы можете делать что угодно, разворачиваться, играть, двигаться на них. It becomes, the, it becomes a game. It's a play. Это становится игрой. And then that was clear quite uh, fast. Uh, so, huh? Браво, it works perfectly, but then we Мы need. Поняли, да, оно работает здорово. We need it actually to make a system. Но нам нужно все-таки построить какую-то систему. Comparing to Cliff Taylor, и по сравнению с Клиффом Тейлором, ski was not two meter and ten, те лыжи, которые мы должны были прийти в was, итоге, не были длиной 2 метра 10 сантиметров, а они были всего 165. Or women 160, или там 160, как женщины в основном катаются. But the most important is a side cut. Но самое важное это боковой вырез. You exactly know what kind of a side cut you ski. Вы точно знаете с какими боковыми вырезами вы катаетесь. With the length 55-60. Женские лыжи с длиной 155-60. Side cut is around 11 to 12 meters. А боковой вырез всего имеет 11-12 метров радиуса. Comparing to 50 meters. По сравнению с 50 метрами старых классических лыж. So for us it was great because we knew, okay, if we we just have to find a system, but definitely. Skiing will be almost the same as with short skis because once you lean on the side, skis will make a turn. But once you lean on the side, skis will make a turn. But once you lean on the side, skis will make a turn. But once you lean on the side, skis will make a turn. But once you lean on the side, skis will make a turn. But once you lean on the side, skis will make a turn. But once you lean on the side, skis will make a turn. But once you lean on the side, skis will make a turn. But once you lean on the side, skis и дальше мы должны были решить, как uh, произвести этот переход от этих коротких лыж к вашим привычным лыжам. Ну и мы решили сделать такой мостик. И это были лыжи длиной 125 сантиметров. 
more length, 120, 140. Мы тестировали разные uh, длины, 120, 140. The best result was Но лучший результат был. And the most playing one и uh, наиболее интересный was, для игры, для упражнений. Был 125 сантиметров. And it's very interesting, because it's actually exact the middle length ну и вообще-то это ровно середи промежуточная длина, середина. От uh, 90 сантиметровых лыж до средним so лыж uh, финальной длины. If you add 35 centimeters on 90, в общем, к 90 добавляем 135, получается 125. Yeah? And if, умеют. если вы 35 добавляете к 125, Получается 160. Which is exactly the length, uh, the mid length between women and men. И это средняя speed. длина между женским и мужским словом. So one to five is really it's, it's actually the middle one, and it really functions in the best way. Ну и в общем 125 это прям правильный мостик и лучше всего работает. Okay, so let's get back to our skiing. So definitely, so many things. Maybe you, maybe you don't think it's different, but it's Может быть, вам не кажется, что разница очень большая? We're gonna get back later on this. Uh, so how you start a turn, how you turn yourself Может быть, мы позже вернемся к тому, чтобы как-то входить в поворот, как... Into the way body mass center line and uh, so вы, on. But again, the most important is, and that should everybody know Но самое важное это все должны понимать especially those who run ski schools and programs это особ особенно те кто занимаются uh, лыжными школами so people are buying new equipment so they are they are expecting люди покупают лыжи from us to teach them how to use new equipment и люди ожидают что мы их научим как этими лыжами пользоваться but it means that we have to do some changes это значит что мы должны измениться and i can tell it's even easier than it used to be и сейчас это все проще, чем было раньше. Катание, обучение на старых лыжах, это было вообще как армия. Uh, so 10-15 человек в ряд. Стоять! Это неправильно, то правильно. And it, it was not a game. Это не было игрой. But in this time, it has to be a game. Но сейчас это может быть игрой. After all, we are dealing with the people who spend free time with us. В конце концов, мы имеем дело с людьми, которые просто проводят с нами свободное время. I'm sure they are hardly waiting to leave the job to come out on the terrain. И они ждут, когда я там закончится их работа, и они могут наконец-то выйти на склон. Because they are sick of the, the, the bosses and everyone. But now это. here they get another boss then. Come on, it's not okay. Come on, what are you doing here? Uh, What's the point? Come on, let's have fun. I mean, skiing is not something you да, would die without. But on the other hand, we, skiing lovers, let's say, So с другой стороны, мы те, кто обожаем лыжи. We, we, we to, uh, мы можем подарить людям любовь к лыжам. As much as possible. Настолько, насколько это возможно. Alright, so the system <coughs> before I started to, 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 to make a system, of course. Перед тем, как я начал собирать эту всю систему. I didn't want just to make one uh, like top shop version. Uh, You have top shop in Russia, those commercials that you are buying just crazy things and... Yeah, so, so it was not like top shop version, so I, I wanted to do the system if possible. In that moment I didn't know yet, but my goal was to cover all the skiers. Но моя задача была покрыть, предложить систему для всех горнолыжников. Because even, uh, therefore, you can call it Uh, a system. Otherwise, it's just a commercial product. So, is it possible to make a system that would cover sport day participants? Возможно ли создать систему, которая будет работать и для участников соревнований? И людей, у которых всего пару дней надо, чтобы научиться кататься на лыжах. Не две недели, не год. Then 
ski school clients, especially new generation. Клиентов лыжных школ, особенно молодежь. You know, new generation. They, they want to go to snow park. Они хотят в snow park. They want to buy skis and come on, let's go to the snow park. Они хотят купить лыжи и сразу в snow park. Guys, hey, slow down. Who's gonna break? Who's gonna stop? I mean, подождите, подождите, а как вообще вас? Ah, it doesn't matter. Come on, let's let's go, let's go. Да нет, давайте, какая разница? Пошли, катаемся. But what are they actually saying to us? Is come on, just please don't. Что они вообще-то говорят? Don't kill me with ski school, all right? Они просто говорят, не убивай ты меня. I just want to go there. So you see, you need a system that would work fast. То есть мы должны иметь систему, которая and будет быстро работать, be a play. и все еще будет игрой. Not, as I said, not military а не армии. Stuff. Then ski school clients, uh, who's, ah, I, I mentioned it, so who has the so one, two, uh, three days only. Then those who wants to book hours, just a couple of hours. Дальше те, кто, у кого есть несколько часов просто на обучение. Uh, then professionals, so профессионалы something that would work on 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 instructors кто-то кто будет работать с инструкторами just don't forget even I'm, I'm sure there's a couple of instructors here for что sure здесь точно есть парочка инструкторов you are never so good вы никогда не достаточно хороши so that you shouldn't learn more что больше не надо учиться because skiing never stops it's some some it's, it's going yeah. somewhere катание all the time. на лыжах и совершенствование никогда не заканчивается всегда but есть что-то чему можно научиться but the instructors always think we are но инструктора то думают что мы это все уже знаем we are kings so мы короли все we know everything мы все знаем but it's the problem where to send them и проблема куда их послать учиться what to another ski school но в другую лыжную школу it would be the same shit then и тогда будет такая же so хрень what kind Sorry, yeah, sorry. Uh, so what what to do? How to how to force them? How to boost them to start realizing that skiing is a different and and that they have to work, что -то в этой жизни. work on on themselves. И что немножко над собой можно поработать. Okay, that it was just my wish. Это было мое Before I started, and then also, can you imagine? So I started with uh, beginners. В общем, я начал с начинающих. But is it possible to make a system that could cover a beginner, but also a World Cup skier? Можно, но можно ли все-таки создать систему, которая будет хороша и для начинающего и для спортсмена Кубка мира? So on the first side, you would say, come on, come on, Moody. Ну с первого взгляда, вы конечно, ты ну что за глупость вообще, ты продаешь нам какую-то фигню. Air. But uh, no, because I was so much involved in World Cup skiing. Too. No, нет, ребят, я был настолько вовлечен в катание на высшем уровне, and, на уровне and Кубка I, мира. And I, I still I am. И so, все еще вовлечен. And I can tell you. Я могу сказать вам. Every preseason. Каждое начало сезона подготовка. Technical trainings. Когда мы делаем технические тренировки. They have exactly the same problems as you have. У них те же проблемы, что и у вас, ребята. The only difference is. Единственная разница. When we solve their problem. Когда мы решаем их проблемы. Then they bring that skiing on so high level. Then. Они тогда поднимают свой уровень катания на такой на такие недостижимые высоты. Of course, because they are skiing in so hard conditions. Потому что они катаются на лыжах в очень тяжелых условиях. Which you never ski or you don't need to ski. В которых вам не надо кататься и вы вряд ли в них катаетесь. But the basic problems are the. Но базовые проблемы. Exactly the same. You will see later. Абсолютно те же самые и вы это позже увидите. You will laugh. Будете смеяться. All right. So and uh, and uh, okay, I will over jump this. So it's about so. Conventional ski school, new school, but I won't waste too much time about about uh, conventional school. Я не буду много времени тратить на описание традиционной техники обучения. Let's move to the modern skiing. Давайте перейдем к современному катанию на лыжах. So the la my last my last uh, milestones, let's say yes, my last milestones, how to start building this new house. Was actually this. So I'm gonna do the system, which will use only parallel ski position. Я хотел придумать что такую систему, чтобы мы учили только параллельному ведению лыж. We'll see later. It's not exactly. Это не точно. Because I have to be more precise. Я должен быть более точным. It's all the time parallel. Это лыжи всегда параллельны. 
когда мы говорим о изменении направления. Никакого плуга. Но нам нужен иногда. Когда мы хотим остановиться. Чтобы было совсем понятно. Научить изначально кататься на параллельных лыжах, вот о чем важно понять. Но вот для остановки, да, должен быть использован плуг. И в конце концов, когда ты приезжаешь в очередь на подъемник, всегда ставишь ноги в плуг. То есть его надо знать, но он не должен быть использован в момент катания. Третье, наиболее важное. Я должен делать систему, базирующую на новом оборудовании. Никто еще этого не сделал. И play? И последнее, это возможно ли все-таки учить кататься на лыжах через игру. И это значит не детали учить катание. Зачем нам вот эти вот части? Если я сказал, что лыжи будут параллельны всю дорогу, что... Что остается тогда? Left and right turn, that's а что остается have. тогда? Только, собственно, поворачивать so налево и направо. No Нам не нужны никакие But элементы. Now can you imagine? Then I sat down. Now come on, let's make it. <laughs> Я so, сел uh, такой, да, надо делать. Oh, <laughs> и в то время тоже было жарко. All right. So, um, then we started, and uh, first I said, so I said to myself, what I have to be focused on why, while making a system? What do we have to learn? I said, the first analyze was what, is, uh, what has actually changed. So и let's say, number one, и что Во-первых, лыжи больше не вместе, они ведутся более широко. Then second, so we are standing on both of the skis. Мы второе, это мы стоим на обеих лыжах. A third, we are centrally balanced. А в третьих, мы сбалансированы относительно центра. Four, we are all the time following. The direction Четвертое, мы of постоянно следуем линии движения uh, yeah. центра тяжести. Do you know or did I, uh, did I lose you? Вы so do you know what, where, where, where the body mass center line is traveling? It's Вы понимаете вообще, где путешествует, в какой момент yeah. Uh, yeah. центр so if this is the turn, Если поворот настолько большой, your body mass center line travels in, inside. Потому что вы наклонены. Это значит, когда Раньше было так, что я поворачивал во вне поворота, so и колбедра вновь, и плечи смотрели во вне поворота. No. Today, а сейчас нет. So be, uh, line, а сейчас, вот если бы center, uh, левой рукой я показывал line, бы uh, so траекторию движения лыж, то движение line. моего тела было бы внутри поворота. Picture number four. Number five is number five. about ski poles, uh, so they are not anymore so obligated, like uh, uh, then six, so ankles, so today we are activating 
ankles, and this is the golden key. И сегодня мы активируем в первую очередь щиколотки, и это золотой ключик. Of course, your question is going to be, how can you activate them when they are tight in the ski boot? И вы, конечно, спросите, как я могу там что-то активировать, если они затянуты в ботинках. You can. Можете. Seven, much uh, uh, more extreme inclination. Седьмое это по сравнению со старой техникой, когда они значительно больше наклонены. Eight is a basic stance position, which is lower, and the spine is like in a guard position. Восемь это базовое. So you're not stretched anymore. Базовое базовое положение катания, которое существенно более низкое, чем раньше. This ratio between between vertical and lateral movement is now different. It used, it, it, it used to be almost non-lateral movements and quite uh, extreme vertical, but now you, we have both. We have very strong lateral, but remember, we still have a vertical. Но главное понимать, что мы не отказываемся от вертикального движения. Это вранье, если кто-то говорит, что сейчас мы просто карвим и переходим с одного конта на другой. Нет. There is no sports, not just skiing. There is no sports without moving, without movement. Нет ни единого вида спорта без вот этой вертикальной. And number ten, so we are in constant contact with the snow. So there is no lifting up. Of the skis. То, что мы должны быть в постоянном контакте с поверхностью, никакого подтягивания. So this is the same, just proved by the same numbers. So just shortly, skis are skis are wide. Number six, we are we are inclined. Actually, seven, we are inclined much more. Number six, we are pressing in the middle of the skis. Number number eight, we are so much lower. Number ten, spine is much more attacking. Shoulders, number four, are are attacking the next turn. So so this is not just a theory. That's how it goes. That's how it goes. So and then, then I started to 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 make a system. So I said, "Come on, we have to make a system for beginners and for good skiers." So when talking about beginners, we always talk about two groups of beginners because we cannot mix them together. When we talk about beginners, we always talk about two groups of beginners because we cannot mix them together. And we have adult beginners. We have children and we have adults. But when we talk about advanced skiers, so we have sport and fun group, which means people who do who do skiing just for for fun. We have a group of sport and fun. For sport. Просто катаются для своего удовольствия. Yes, exactly. And new generation. Новое поколение. I mentioned it already. О нем я уже сказал. Top skiers. Топовые горнолыжники Кубка мира. You can consider yourself as a top skier. So, so top skiers, best recreational skiers, X racers, instructors, trainers, бывшие спортсмены, инструкторы, all kind of experts. So top skiers. Все варианты экспертов. And racers. И гонщики. So you see, let's cover everyone. В общем, давайте сделаем что-то для всех. So this is one of the cases. So you see, short skis. You can you can ski very proper. Okay, this is a. Вы можете увидеть на коротких лыжах можно совершенно спокойно кататься так же как и на длинных. Inscription of of the groups. Описание не будем. Okay, and so now, finally, so I made then the system. So it was not so fast as today. Ну не так быстро, конечно, все получилось, как здесь вот на слайдах. I can tell you honestly, I started okay. It was not a problem. Flat terrain. That was easily. Не проблема была начать с плоской поверхности. На плоском склоне с большого угла можно. It's even easier. Можно играть как хочешь, делать любые упражнения. And then I made individual carving turns. That was still easy game. So how to make one turn? And it worked perfectly. Я ну пытался объяснить, как сделать один поворот, и это работало прекрасно. But what to do then? So it was in my hand. I have one turn. Я научился делать отлично. Я научился делать один поворот. Я умею делать поворот в другую сторону. But now I cannot say, okay, guys. Now let's go. Let's go for skiing. They're gonna kill themselves. Они убьются. But so what to do then? But I wanted to avoid any kind of elements. 
Но мне хотелось избежать вот этой тренировки каких-то конкретных элементов. You know, you have basic turn, basic turns, иметь базовый поворот, uh, step turn, I don't know what it, поворот all, переступания, all там, kind of turns, все like, вот эти no, виды поворотов. No, 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 no. I said we only have right and left turns, so, but what, у нас есть только левый поворот и правый поворот. И что дальше? How, what should I do and how should I name it? Uh, я должен делать и как я должен это назвать все? And I was stuck. I was definitely stuck for I don't know two, three months for общем, sure. я застрял на пару-тройку месяцев. I couldn't move. Ooh, it, понимал, was quite, it, it was quite annoying. И это uh, And then while sitting in the cinema. И в какой-то момент сидя в кино. During the movie. Во время. It just came to me. До меня дошло. Uh, It was some kid in the movie. Был какой-то ребенок там в фильме. Doing Lego blocks. Который делал uh, что-то из Лего. And just said, Oh my God! Я сказал, Боже I'm мой. a smart ass. Я умный. Sure, I mean, one turn. So let's say the right turn is one block. Правый поворот это один Left turn is another block. Левый поворот это следующий кусочек левый. Come on, use blocks. Просто so just start кубики. to compose blocks. You don't need any, uh, any elements and any name. Не нужно никакого имени. So, там, okay, или, so или, I'm gonna, название, I'm gonna name that composed turns. Просто so должен now сделать just составные поворот. I need to, to find out just how to make it. Я просто должен понять, как Before, это составить. Because I had no elements. We made uh, figures. We, нет, you, нет, you, you, you're gonna see later. Actually, let's let's go to the figures, and then we'll картинки. then we'll go back. I hope I didn't erase it. Okay. okay. And first, I said, "Come on, then let's make let's make figures." That was. First six figures. The first one is, is a straight jacket. Uh, then Superman. Superman. You understand? Then Veselchak. Veselchak. Then you have Kanatakhodets. Kanatakhodets. Vadanos. Vadanos. And uh, Lizhnik. Ah, yes. <laughs> so. Um, That 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 was something new. Yes, 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 yes. That's that's what we need. So why? Нужно because было. I said I promised to everyone. Come on, let's make a game. Because when игру. I say let's make a Superman, it's not philosophy. Когда Come on, говоришь, place yourself. Then 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 then. Come on, you get lost. Just make a Superman, and everybody. Okay. No problem. I'm Superman. Sometimes over the day, sometimes over the night. Okay. So uh, just make it like that. So going back to the system. So we can make individual carving turn. In, in a straight jacket and, and actually in every figure. Мы можем сделать один поворот. So uh, when, when we put them together, и когда мы соединяем их вместе, we get composed turns. Мы получаем составной поворот. So and and the line поворот. of composed turns you will see later. So uh, it, you make a turn. Поворотов. You almost stop. You just it's simply. Делаем один поворот. Twist your skis because they are so short. It's not problem. And you start a new one. You turn it. You start a new one. Because this is not uh, yet skiing. It was a perfect name. Yeah, it's not skiing. It's composed turns. Later, when this form gets more fluid, more round, more around it. Эта форма становится более круглой, We are not более плавной. Uh, composing anymore. Мы больше уже не составляем повороты. We are linking. Мы их связываем. That's why composed turns then turns into a linked turns. И в общем составной поворот превращается в связанный it's поворот. It's still a game. Это все еще игра. But it's almost final skiing. Но это уже почти катание. And people they just don't know катание. when did they get through. I just, они, just, люди just, даже не понимают, just, в какой момент это происходит этот переход. You're just saying. Hey, now you're skiing. И ты просто в какой-то момент говоришь, что ты начал скататься. So, okay, maybe we're gonna talk about this later. So, of course, today, or just a couple of words.
Today we have two techniques. Сейчас у нас вообще there is, существует there is two possible way how to change the direction. Есть два возможных способа поменять направление One движения. is by rotating feet. А первое это вокруг права which, поворота ступней. Which means your skis are staying flat. Это значит, что ваши лыжи остаются плоскими. That's how I used to do with the old skis. И это то, как мы делали со старыми лыжами. The next one, actually the second one, И второй right, вариант is by rolling uh, ankles. Feet. Прокручивание щеколоток. That's how you щеколоток. do carving then. Это то, как вы делаете карвинг. So we have rotational technique and carving technique. То есть есть техника mostly, actually most of, most of the time we combine both. В большинстве случаев мы соединяем, мы используем обе техники. Yeah, it's a bit of rotating at the beginning. Это немножечко вращение в начале и потом карвинг. If terrain is perfect, если поверхность идеальна, you need no rotating. То вращение не нужно. If it's very steep. Если слишком круто, carving is only at the end of the turn. Carving может происходить только в конце поворота. But rotating is never at the end of the turn. Но никогда в жизни вращение нельзя делать в конце поворота. Rotating at the end of the turn would mean a mistake. Вращение в конце поворота будет означать ошибку. So and then for the very first time, I think in the history. И в общем в первый раз в истории. I could draw. Я мог нарисовать, How we actually ski? Как мы, собственно, катаемся? Because I usually get, actually in that time, not anymore, because, because it's been now so long here. But uh, people are asking, so when I ski correct, how do I know what is correct? Is it just carving correct? Because sometimes I do some sliding, or is it just sliding because carving is dangerous? So it's neither first or second. The most important criteria is speed control. Always use the way of skiing that you can control speed. Всегда используй тот способ катания, на котором ты можешь контролировать свою скорость. For your equipment, for for terrain that you that you ski on, для склона, на который вы вышли, and according to your skills, в соответствии с вашими умениями. So use the proper technique. Используй собственную технику, собственное сочетание. If you are ready to carve on such a terrain. Если вы готовы карвить вот на таком наклоне, все еще продолжая контролировать скорость, езжайте карвингом. Но если вы не можете контролировать скорость, что значит, что после двух поворотов вы уже как бы летите, и убиваете себя и других, тогда не надо просто использовать только карвинг. Но вы все еще правильно катаетесь. So that's the most important. You still ski proper. So, okay. So, you see here. Let's say, let's say you are sport and fun group. Будем считать, что вы группа sport and fun. We should we should follow this type of the line. И нам нужно следовать вот за этой линией. This one. Yeah. Let's say how do we ski in the white corridor, long turns? Как мы катаемся в длинными поворотами в широком White color, white color means long turns. Белая линия значит длинные повороты. This is terrain, you see. This is the slope. Это склон. Till blue is like blue runs. До голубого склона. This section is quite flat. Do you agree? Это довольно плоские склоны, но вы все знаете. Red runs. Красные склоны уже достаточно крутые, ну в средней крутости. Black runs. А черные? Steep. Уже крутые. So, how do we ski? Actually, what kind of technique we use? В общем, какую какую технику мы используем? So, I said we are sport and fun. Я сказал, что мы спорт и фан. Long corridor. В широком коридоре. So you see, as far as we ski on a shallow terrain. То есть пока мы на плоском, на плоской поверхности. Carving technique, combined technique, rotational technique. Мы можем использовать все. So you see, we are carving. Мы можем использовать карвинговую технику. Most of the time. Практически большую часть. We don't need any rotational technique. Нам не нужно вращательную технику. When we get to the medium terrain. Когда мы попадаем на поверхность среднего уклона. So best skiers. Лучшие лыжники. Will still 
все еще будут в состоянии практически большую часть времени использовать карвинговую технику. A bitter, uh, 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 a little, a little uh, less skilled skiers. Немножко менее опытные. So they will start to use more Они and more использовать combined technique. Uh, больше и больше uh, техники. But definitely, when you get to the steep terrain. Но точно совершенно на крутом склоне. Everybody will ski with combined technique. Все уже будут использовать uh, оба элемента. So see, it's important. It's not Обе техники. About carving. Но то есть это не про карвинг. And you still ski proper. Вы правильно ездите, даже actually, если вы не едете карвинговыми поворотами. This вот is это proper. правильно. So, and that's how you can find yourself or, or beginners. Uh, вот как вы можете найти себя на этой табличке. This line, so beginners, even, even when they start on the shell terrain, they are already a bit of preparing turn. So, uh, uh, and actually, they, they never ski on the steep terrain. They, they get to the mid terrain, and that's that's all for beginners. So they they use more or less more or less uh, rotational technique. The best, okay, they can do some of carving. Or let's say racers, it's a full line. The racers can easily uh, carve on this terrain. They can easily carve on medium terrain. But uh, when even the racers, when they get уклонах. to the steep terrain, then you see they, they use uh, combined. So for, for the first time, uh, it was technique. really possible to to draw. How do we actually see? Why this is important? Because, because get back to the UPS story. Uh, we have to teach everyone. Rolling. And rotating. Because you see. Because we need it. It's not just carving. So that's how then it starts. On 90s, you start rotating on, on the flat terrain to get the right feeling. Even you, you can stop by that, and then you continue with 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 a um, with the figures. So this is you see this is the track of composed turn. You do individual turn, then you вот just swap, you just rotate, you, you rotate your feet, and you start a new one. So, you see, this is, this is double trick. First, that's why we taught them how to rotate feet on the flat. Because when, when they will get to the top of the turn, so let's say I'm doing turn up to the hill, and now with short skis I just simply turn myself because it's so easy. That's why we show them on the flat terrain. But the, the, the most important thing is actually they are rotating later. This is going to be a drift, like actually part of the skiing. They, they think they are just playing because it's so easy, but they они don't думают, know that they are, играют, they are actually, they are actually learning combined technique. То есть вообще-то они учат как раз вот эту вот совмещенную технику. So, and then you just, you can do this or in Superman or in Veselchak or Kanata вот Kola. So you can use figure. all the figures and you never use elements. You are just playing, playing. I mean, общем, as I said, so it's a game, uh, but it's 100% precise. Because anybody, anybody who tried short skis, you will agree, okay, you can disagree, of course, just say it, but short skis, they, did, they do not allow you to cheat. Uh, что короткие лыжи не позволяют вам обманывать. They just teach you by themselves because otherwise they go сами, like this. Они сами по себе вас учат, потому что And если делаете что-то неправильно, они начинают дрожать. That's the best because получается. they are your supervisors. Ну, то есть они лучшие супервайзеры, сами лыжи. That means that instructor is not anymore a killer. И это значит, что инструктор больше не убийца. <laughs> but it's supervisor. 
а просто помощник и entertainer. Да, поддержка и раз, э, who is just hugging you, saying you wow, you are good. Кто обнимает вас, говорит вам вау, uh, молодец. Uh, but not anymore criticizing you all the time. Они критикуют тебя всю дорогу. Of course, even for the best skiers, it's uh, a great training. Но даже для хороших uh, лыжников you это can get extreme, extreme edging. You see, so that it, it cannot go more extreme Можно as that. So skiing is almost vertical. And it's great for, uh, for the, the best skiers because they have to be so precisely balanced. Потому что даже для отлично катающегося человека довольно сложно быть настолько точно сбалансированным. Skis, they never know who is on the skis. А лыжи-то не знают, кто там на них сверху It едет. might be me. Может, это я. It might be Julia. Может, я. It, <laughs> might, it might be Hirscher. А может, Hirscher. If you don't do it proper, если ты это делаешь неправильно, they will try to kick you off. Они попытаются вас so выкинуть. That's They are just waiting for the proper information. Они просто ждут правильной информации. Which means even when later you see the case when Tina Maze. И позже вы увидите случай, то есть когда речь шла про Тину Мазе. When she put the skis on. Когда она делает эти 90 сантиметровые лыжи. Of лыжи. course, in her mind was, hey, come on, I'm a champion. Но в ее голове so это было, ну конечно, я чемпионка, ну что тут за проблема? Easy, easy going. Давайте, я сейчас все сделаю. Forget it. Забудьте. It was like a horse. Не объезжены лошади. What's going on? Yeah, sure, because you don't ski in a proper way. Да что происходит? Он говорит, ну конечно, ты же просто едешь неправильно, потому что обмануть. You must stay precise. Ты должна точно находиться в правильном положении. And that's what the racers love. И это то, что любят гонщики. Because all they hear is just the comments from the trainers. Потому что все, что они слышат, это комментарии от тренера. It was not good. Это было плохо. No, 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 no. Not good. Не, плохо. And I know what goes sometimes through the racer's mind. Я знаю, что там в голове происходит у спортсмена. Okay, it was not good. You do it. Ну, конечно, это было плохо. Давай сделай. See, but in this way, skis. They tell you by by themselves. Hey, come on, something is wrong. Сами говорят, что-то неправильно происходит. And that's what they like. Because then they really work on it. Потому что тогда начинается реальная работа. So from composed turn, then we move to the link turns. So you see, now it's already more more rounded. But in the same time, you see, it's combined technique. So it's carving. Вы видите, что это все еще такая совмещенная техника. It's carving. It's rotating. И вращательная техника. Опять carving, опять вращение. And then we have composed turns, so made by combined technique and composed made only by carving technique. So then the track is like this. 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 Here somewhere is uh, belly button. So you see, the line of my body mass center line goes here. So you see, the shoulders are following the direction of the body mass center line. Shoulder, uh, shoulders are not following the line of skiing. Otherwise, I would be turned like this. But doesn't work. <coughs> Не следует за внешней лыжей, а следует за. Okay, so again, some more proofs that you are really so turning straight into a into the next turn. Ты движешься в сторону следующего поворота. And then once you go, once you go through composed turns with combined and carving technique. Когда выполняешь составные повороты совмещенной техникой ты потом просто меняешь лыжи. Now we are done on 90s. Мы закончили с 90 сантиметров. Then we go on one to five skis. Давайте сделаем все то же самое на 125-х. And we just do the same. И мы просто повторяем все. We do some composed 
If it works like this, just we move, повороты, we move to link turns, повороты, and then we start skiing. Потихоньку, потихоньку, and uh, if you want to do it fast, I can tell you, nobody so быстро, far needed more than two days to learn how to ski. Of course, for the ski school business, Конечно, для бизнеса горнолыжных школ you can prolong it. вы можете продлить это удовольствие. Sure. Конечно. You can take more time. Вы можете больше времени использовать. Always, <laughs> always directors were calling me, hey, Mori, but this is not good for our business. Потому что директора школ да всегда говорили, Мури, что это no, для no, нашего no, no, бизнеса no. не очень хорошая история. I, I can tell you it's, it's even better for your business. Но я говорю, это даже лучше для вашего бизнеса. I will, I will tell you why. И скажу вам почему. The only difference is, that with, with old school, you could maybe move from, from zero so можно было двинуться только там от нуля до to some half parallel turns. До почти поворотах на параллельных лыжах. Now you do these half parallel turns in one day easily. Сейчас ты очень быстро учишься этими там полупараллельными поворотами ходить. If you want to make it more sure, но если ты хочешь реально научиться First day you stay on 90s. Один день ты проводишь на 90 Second day you stay on uh, one to Второй на 125-х. А на третий день on your skis. ты уже катаешься на своих лыжах. But лужах. then two days left to upgrade some other things that you would Но never do. два дня, которые uh, уходят на то, чтобы улучшить Which те вещи, которые attractive. ты бы раньше даже не научился никогда делать. So you see, you can что still, более you, привлекательно. You can still ski five days, no problem. Ну, то есть ты все еще можешь кататься but 5 дней, range, если про горнолыжные курорты, much, much но существенно больше диапазон возможностей, которые, которые приобретаются. But which makes a big, the biggest difference. Но что, что делает основную разницу? Tell me how many of those good skiers Какое количество хорошо катающихся людей are coming приходят to the ski schools, в, uh, школы, to teach more, to learn more. Ну, выучить что-то almost что новое. nobody. Практически никто. Because they say, ah, I'm at least as good as instructor. Ну, потому что они думают, ну, я как минимум не, не хуже инструктора. With this kind of a system, но с этой системой, everybody is coming. Приходят все. Because no matter how good you are, Потому что неважно, насколько ты хорош, you will realize very soon that maybe you're not so good. Ты очень быстро поймешь, что может не так все хорошо. But which is more important is, но что более важно, after you get this new details, после того, как ты получишь это новое your понимание, your skin is changing in a good way dramatically. Да, то твое умение кататься на лыжах поменяется драматичным образом. Just a simple case we're going to see now. Let's say сейчас. you are a World Cup racer. You are on the 30th place on the slalom world Вы ranking. На месте в so you agree that you must be quite good skier. Ну, в общем, нужно согласиться с тем, что ты довольно yeah. хороший горнолыжник. Right. But of course you're not satisfied with that. Но ты, конечно, все равно недоволен, потому что тридцатое место же. So that was one of my cases too. И это был наш случай. That was exactly in 2004. И это случилось в 2004 году. They called me from uh, Croatian Federation. Они позвонили мне из Хорватской Федерации. Nika flies. Аника Фляйс, uh, who was the junior world champion, uh, которая была чемпионкой юниоров в слаломе. Uh, she was this one, the 30th on the world ranking. Она была вот этой самой на тридцатом месте. But she couldn't move. Но не могла that сдвинуться. И в этом была проблема. So they call me if I can help her. И они позвонили и спросили, может, я могу помочь? And this is the trainer. Up there, uh, это тренер там. Slovenian guy, his name is Pavel Grašić. Славянский тренер его зовут Павел Грачич. He won most uh, many medals with Slovenian skiers, just that И you know. большую часть uh, медалей славянские He's гонщики выиграли именно с ним. И он uh, вообще всех знает. So he called me. He said, "Hey, Muri." Он позвонил, говорит, "Muri." I I just signed the contract with Я Nika. Я подписал контракт с Никой. But uh, 
It's a hard job. I mean, no, we, тут we работа, have тут to do something случай. with her. And I, I heard that you are working on a kind of Я a new слышал, system. Yes, I said, but I'm mm -hmm. not David Copperfield. Да, я сказал, но я же не Копперфильд. I said, yeah, it's 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 good system, but uh, I just don't want to go. No, я не хочу ехать. She said, Он сказал, Чего? what? I mean. Everybody would take it. I mean, все, this, is, все this is a challenge. I said, такой. yeah, you are right. Да, but you have one problem. That you don't know what we are talking about. Знаешь, so first, you go with me as a trainer. You go through the system. And then you say it. Говоришь, is this what are you searching for? Or not and then Или we can нет. shake hands then. Мы, там, so другу. next day he came to the snow and uh, he said yes. Сказал, да. Let's go. Давай. So this is the very first moment and this is not acting. Не, не this, this, was Pavel, this was Pavel shooting Это Павел сделал в While we came on the top of the baby lift in Hintertux. Это когда мы поднялись наверх baby lift на Hintertux. And I still remember what she was saying, uh, closing the buckles there. Я все еще помню, что она говорила, когда застегивала It's still in my mind. Это все еще в голове моей. She was like this because she knew she knew the Powell is shooting and. Она знала, что он делает sooner фотографии. Or, sooner or later she will have to perform something. И она знала, что надо будет что-то изобразить из себя рано или поздно. Муре. Она говорила, Муре. This is so embarrassing. Это так странно. Come on, you're gonna kill me, but I'm gonna kill you too. <laughs> Я тебя тоже убью. Said, hey, 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 hey. Я сказал, Slow да, down, успокойся. slow down. It's just a game. So Давай, мы просто играем. If you are really good, Если ты правда хороша, it won't be a problem. у тебя не будет ни одной проблемы. Just be good. Просто будь said, собой. Come, you are such a bastard. I said, I know, I know. <laughs> but that, that, that how it goes. That how it goes. <laughs> В общем, так и поехали. So, so we started. Catastrophe. <laughs> В общем, мы начали. Это была now катастрофа. Поверьте мне. She's the red one. <laughs> Она вон красная, там внизу. <laughs> so, She's king like many of you or even worse. Она катается, наверное, хуже, чем некоторые из вас. Remember, she was 30th on the world. Она была 30 в Кубке мира. I don't know what is not wrong. I mean, it's everything wrong. Я даже я даже не знаю, что там правильного есть на этой фотографии. Okay, the only good thing is her inside hand. That's perfect. Единственное, что хорошо, это вот ее внутренняя рука. Because of it. Все остальное кошмар. First of all, her head. Во-первых, голова. Is leaning. That's the end of everything. Because with this hand, the perception is totally wrong. Your balance is totally wrong. You are starting to leaning inside. I mean, shoulders. So, head, shoulders out. Second mistake. Spine. Like this. Of course, leaning inside and A position. Yeah. We are champions. Yeah. So, and it was so funny. Her skis they were doing. I so I said, yeah, you see, that's, 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 the, that's the problem. That's the problem. You see, even the best skiers, В общем, даже лучшие горнолыжники. Yes, you are proper or you are not proper. Just two extremes. В общем, либо ты делаешь все правильно, либо ты делаешь все неправильно. So now, let's say after one hour of practice. После часа практики. Totally different. Было уже совсем по-другому. So she first she went down. Она опустилась ниже. Because on the short skis you cannot really. Uh, play with yourself, I mean, so you cannot go, or, you cannot go over the edge. It's much easier if you are a bit more, more dynamic, more ready, shoulders following the direction of skiing, rolling inside ankle, 
а, наклон внутреннего, внутренней щиколотки. Starting, starting turn with uphill ski. I mean, Старт а, движения в поворот с внешней лыжи. Нижняя лыжа вперед. Yeah. So, uh, <coughs> that's the only thing I know. Uh, so that, that's what I want to say is, no matter how good you are, it, it just matter are you skiing proper way or improper way. Okay, then later, so we started to do this with that's that's uh, national team girls uh, so this is moitza uh, suhadolca she was uh, she won g um, super g all together uh, all over in world cup anna drill she's still in uh, first group in gs um, this one she stopped anna kobal also she was top 30 slalom skier Uh, Urshka Dabic, uh, Super G, uh, Top 20. So, uh, okay, so, okay, so, and Nika then, uh, in one season, she came from 30th place to Top 7. She was Top 7, that was at Olympics. Later, so Herman Meyer came and he he bought the license. Uh, Herman Meyer, and still, so Herman Meyer, his school, they do, they do this stuff. Okay, that's my team. And then, then after this period, so uh, then I was called by uh, Tina. Мне позвонили вот Тина Маза. And that was the really story then. At the beginning, it was the same, so she was mad sometimes, I mean, but that's how it goes, so that just you have to break through. Uh, and then she was doing, this is one more, we didn't see it before, one figure is called uh, bungee. You do, it, you do it with elastics. I will show it later. And one, one of the nicest stories uh, uh, with her, with her was um, when I came to the team, because she went for her own, uh, she was 49th in GS. But before then, she already won six races. Но до этого уже было был опыт Which is important because she was she was approved champion. То есть она в общем была доказанной чемпионкой. But lost. Но потерялась. At the moment. В моменте. And when we started, и когда мы начали работать, once she was like so pissed because. She couldn't, make, she couldn't make, especially her right turn. And, and the chief, um, Andrea Masi, that was the head, head actually the director of the team, he said, okay, Muri, you can do anything with her, but forget about her right turn. Because uh, two or three years before then, uh, she uh, injured her uh, right ankle. Она повредила правую лодыжку. And rehab was not well done. I don't know. That's why she lost some tibia muscles here. И она потеряла там определенную часть мышц. And whenever she pressed too much, it hurt. И в общем, когда она слишком сильно давит, оно болит. And 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 this way, this way, actually, the sorry, the left ankle, the left ankle, to the right turn. Все то же самое, левая лодыжка. So and that's why she was always escaping from that ankle. И она в общем все время пыталась избежать вот этого, вот этой боли. But you know, in skiing, that's 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 a mistake. I mean, that's a horrible mistake. Because, because, because then, then you are you are stretching the knee. Потому что если ты пытаешься уйти от страницы, от ноги вытянуть ногу, то лыжи не получают никакой информации. Start skiing straight out of the turn. И начинает ехать во вниз. And then how you get that V position then with skis? И таким образом получается V положение лыж, они не держатся. And he said so. 
forget it. Then, then I was skiing behind her. Но я ехал за ней. And I said, you know, Tina, we have another problem. I mean, Но okay, я понял, I, 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 I don't care about your ankle, Ладно, uh, but your, your biggest ладышкой. problem is that you start turning too soon with your hips. Но я то вижу проблему, что ты начинаешь поворот своих бедер. And of course, then once you start going inside, Но как только automatically ты you go away from your бок, конечно, ты автоматически uh, вытягиваешь so внешнюю ногу и многие разъезжаются. Try to start skiing with your ankles first. В общем, давай попробуем совершать they поворот yet, голенями. They are not yet pressed. Не, не то, что там под большим It's давлением. It's just momentum coming from the previous turn to do this. Мы просто переходя из прошлого поворота в But следующий. But once you're gonna get yourself on the track, голени. on the track, it's gonna be much easier. Но в траектории тебе будет значительно легче. So she tried it. Она попробовала. And she made it brilliantly. И она сделала это идеально. But when she came down, но когда она съехала вниз, said, она сказала, Мури. Мури. Окей. Хорошо. It might work, yes. Ну, может, оно и работает, конечно. But if you think I'm gonna ski this way, Но если ты думаешь, я буду кататься таким образом, just forget it. Забудь вообще об этом. Because it's killing me. Потому что оно меня убивает. I said, okay. Ну, хорошо, я сказал. I've done it. I mean, we just proved that you can ski brilliantly, что ты можешь идеально ехать. Which means a second. А это обозначает секунды. But you are searching for a time, are you? А ты же вроде... And now you exactly know where is your time. И сейчас ты точно знаешь, где твое время. Now just I know, kill yourself or, or go home. Убейся уже сама. Да? And, and или, when Masi... Или, или давай домой. When Masi saw that... И когда Масси это увидел... She said, no, 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 no. She gonna ski this way, so I don't care now. <laughs> for her ankle... But listen what happened then. Then we said, come on, let's solve this ankle. So we called the guy who uh, makes boots, serviceman, serviceman for, for, for Lange boots, yeah, but you are for Fisher, uh, for, lang, for Lange boots, or for head, for head, you do for head, no, nothing. You just help, you just help, help people. <laughs> so uh, he came, and we just changed the overlap of the, up, of the upper shell. And, and it didn't hurt anymore. So and she was then starting killing everyone with, with the right turn. Why I'm saying this? Because this is her right turn. So the most brutal on the world. So that's what she couldn't do that before. So you see anything is possible and so that, that, that was one of the keys to, to success. So uh, uh, we spent uh, quite a lot of time thinking, talking about Мы techniques. So uh, uh, my wish was still really to to bring her to the highest level possible, I mean, uh, by the technical view. You, so you see this picture, so I, I, I was still, let's say, uh, you might say, oh, bravo, but I was still not satisfied. So whenever she was still at it, uh, 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 for me, for me, she, she's still leaning here a bit too much, let's say, Inside, uh, and, and this hip is still a bit stuck, should be high a bit more, uh, which, which means that you have to start on time. It's, you know, when you see the, when you see the, 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 the photo from the middle of the turn, если вы видели фотографию с середины поворота, this is not mistake by itself. It's a consequence. Это обстоятельство. This problem started somewhere uh, вернее, at the beginning uh, of the So that's, that's, that's important for the trainers. Because usually trainers are com commenting a mistake. But, but mistake is never just there. Mistake Она is usually done before. And that's, то, that's видим, the, the, the clever Trainers, they exactly know that. So, uh, because when you when you ask racers, 
They would say, come on, don't tell me that I was late. I know I was late. Tell me what, tell me what to do not to be late. So that's, that's the difference. Okay, then bungee, bungee, which is so great just to activate your upper part, not to lean, but to force yourself into the next turn and to be active. Veselchak. <coughs> but again, so it's so important that if you learn how to activate both uh, ankles, then even shins are parallel. And then once you are on, once you are on, on the edges, of course, then you push your hips. Of course, you have to. You have to. And again, you must be low. You must be low. Because photos are always lying. Because you see the photo in general, and it still seems to be like quite easy and not, not so low. But this is very low, come on. You see only that much above, above the snow. So that, that means I was like this. Yeah. But when you see the photo, you think, Oh, no, it's, it's, it's quite easy. That's, uh, that's what I'm saying to the racers always. When you start, even free skiing, start from the mid, from the mid downhill position. That's the highest position. Go to a turn and go up till here, not higher, not higher. Because once you go high, your brains, your brains, they percept this level. And whenever you do just this, you already think, ooh, I'm moving like crazy. <laughs> yeah, maybe, but in general, you are still high. So if I start from here, my head, then, my brain, they, they percept this level. And then they know, if I do this, oh my God, where I am, so I should go down, come on. So I have to go even more down than just here. So that's that's the case. That's the case. Murray, we have to leave yeah. some okay. some space yeah. for for the I'm questions. I'm I'm almost ending. Uh, of course, we can talk for another five hours, no problem. Um, oh, it's so many things. So again, so this is a part of training. Again, um, how you attack. Uh, how you even in free skiing, so you see again, when, when, when you do the switch, so you're never totally high. Uh, but again, the most important is, look shoulders. So let's say here would go the body mass center line would go like this. So see, so you are turned into that body mass center line. That's why then you, it's, it's easy then to switch ankles, you see, even here it's already rolling. Yeah. Rolling. And that's how you, then you get the right turn. It's the same case. So you see again, she's not turning out. She's straight inside the turn. Why? To enable enough space here. И почему важно оставить достаточное место для того, чтобы голени могли наклониться внутри поворота? Каната ходец. Каната ходец. So the same, so just you can play however you want. Okay, you probably know story about her, so... Может, вы знаете всю историю. So far, she's uh, the best in the history. Она лучшая в истории. She collected 2,414 points. Она набрала 2414 очков. Yeah. That, means, that means if you get 100 points for the win, то есть если ты получаешь 100 баллов за одну победу, that, that's, that's more than 24 wins это значит больше 24 побед в сезоне season, out of 39 races. из-за 49 гонок. It's это... Crazy. Crazy. Okay, that's still some some photos just just for
for fun. Yeah, she was really, she was really, she was really our big performance. <coughs> so we made movies which talks about this. So uh, it's going to be now available very soon. Мы сделали yeah. фильм, oh, yeah. он скоро будет доступен so, на русском языке uh, у uh, на стены, стены Мазы. So it's, uh, no, first is, the first one is about the system. Первый фильм uh, о системе UPS. It's a Russian version. Он есть уже на русском языке. It's just, it's just before the, uh, the, the, the issue. So uh, it's going to be issued very soon. Ah, Nakanto is not, not in Russian yet. Yeah, it is. It is also. It is. Yeah, both. Both. Yeah. После 15 числа они будут доступны оба yeah. фильма на русском языке. So you, you will be able to get it. В общем, and можно будет их добыть, получить. And that's the end, the happy end of the story. Thank you very И much. Вот, uh, да. Счастливый конец истории. Спасибо вам огромное. Of course, you have no question. Thank you very much. See you tomorrow. Конечно, у вас нет вопросов. Спасибо. До свидания. До завтра. Да, конечно. А вот мне интересно, индустрия производства горных лыж идет? Система новая? Еще раз. Есть ли лыжи брать? The question is, is there any sense and is there any place to get their skis? Other sizes. Yeah, of, I mean, it depends on the country. So uh, that, 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 that's why uh, most I can do is uh, I can come, I can work with you, I can support like, like, like Liga, like Kant, like others. Uh, but, but then market for itself, they, they, has, they have to they have to push. So the no context for the skis, you have Olya here, so you, 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 you can call the Liga. They, have, they have skis. Yeah, 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 just UPS skis, you have them. Yeah, sorry, yeah, sorry, sorry, sorry. So we have them here. So these, these, are, these are 90s. So this is, this is actually, this is slalom ski. Это слаломная this лыжа. Is, this is not plastic fantastic. Это не пластик. Это не сноублейды. It's it's not. Это слаломная лыжа, которая работает It's not it's not a Barbie ski. So it's a real ski because anybody can use it from beginners to team as you want. So and uh, of course you can you can have them just uh, get into connection with the guys. So and uh, Julia, then she will contact. I mean, so so that's that's ninety ski. Yeah, ask me. This is then one to five. So it's even more serious. It's twin tipped, so you can do the tricks. I said for the new generation, they can go to the snow park. So it's, 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 it's very useful because when ski school buys the equipment, let's say, then they want to use it, not just, just once, once a month. So, so you, can, you can train slalom with this. Um, you, you just set shorter distances. Uh, uh, it's great training because uh, it takes more balance, but in the same time it's a faster reaction, so it's a great combination. And after you finish with this, then you just go on your, on your own ski. So uh, this, one, this one around 10, 10 to 11, the 90s around 8, side cut. So. This one, round 10, as I said. Mori, here's the question eight. about the uh, optimal um, height, height, height of, of person yeah, who could use that. What, uh, this? Yeah, just mm, so I kids can start it with, uh -huh. let's say. So the only, the only, the only uh, barrier, let's say, uh, is, uh, is the boot. Это ботинок, размер ботинка. So because 90s they have fixed bindings, not, not safety bindings. 
Они yeah. so they are fixed. современные укрепления, And безопасные. So, but you can still move. So the, the, the shortest size, the, 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 the smallest size of the boot uh, would be around 36, which means 265 millimeters, something like that probably. Общем, I don't know. Примерно, uh, ну, 30, размер, да. Okay, 35 is the, the smallest. Uh, but the, the biggest is around uh, 46. No, the biggest is Yeah. Yeah. 46. 46. <laughs> okay. So uh, that's that's the only problem because then the kids, you know, when they have 35, 36, when they are. No, когда там у детей 36, 37, когда им уже там девять, десять лет. Nine years old. Yeah, nine, ten. So if, if they are younger, it's a problem. But at the same time, if they are eight years old, they have so short skis anyway. So they, they, they can use their own skis. So. <coughs> Was that a question? So, so is it okay for, for the person of 160 centimeters height? So not about kid, but about a woman? It, it has nothing with the, your height. I, I'm using the skis. So I'm, I'm 188. But you are using the skis and you are 171. No. <laughs> oh, no. Exactly. Yeah. And uh, so, uh, no, no, or, or Tina, or it doesn't matter. I told you. Ski, ski doesn't care who you are. How tall you are, who you are, ski is a dead thing. Dead thing? Dead. Ah, So, they doesn't know anything. Because even it's the same as about the final length. People are asking me how long skis should I buy. Люди меня спрашивают, какой длины лыжи я, я должен себе купить. Today we are not buying skis according to the length. Мы сейчас лыжи покупаем не по длине. According to the side cut. А в соответствии с нужным боковым вырезом. If you want skis that will turn by themselves, but doing turn very easily and all of the time. Если вы хотите, чтобы у вас была лыжа, которая довольно быстро и легко Then you need, then you need more extreme side cut. Значит, вам нужен больше боковой вырез. So for women that means для женщин это значит slalom skis 155, 155 ну 160 максимум. For men means 160 to 165. You see, so it's only that much of difference between women and men. И такая вот маленькая разница между мужчинами и женщинами. It's, it's about a side cut Потому because slalom side cut is 12.9. And it's a typical uh, slalom turn. So if you like doing this, you're going to buy slalom skis. If you would like to ski a bit faster, and not so extreme turns, and not so extreme action, then, then buy skis that are around 168, 170. But even more important is again a side cut. If you want to be a bit more easy, then a side cut <coughs> should be around 16 meters. And I can tell you what will happen then. If you have skis around 170, side cut uh, 16 meters. That means that these skis are a bit wider under the shoes. And for skiing, that means a bit more easy entering of the turn. They are not so aggressive. All the skis which are uh, uh, narrower than 70 millimeters, 70 millimeters, they are racing skis. So they are, they are quite narrow under the boot. But that means when you are coming from one edge to another, they come quite fast from one to another. That means that they are aggressive. 
If you want to go more like a tourist, come on, easy go. Then без it's better to have a bit wider. Because then шире. it takes time. Okay. Hello, hello. Есть, I'm doing a turn now. <laughs> so it's a bit wider, and that's how you choose the ski. So Но not by the length. Лыжи, the only important thing. Even more is about your weight. И более важная вещь на самом деле это ваш вес. Yeah, because let's say you are not an expert. Допустим, вы не эксперт. You come to the shop. Вы приходите в магазин. Uh, that boy or girl, whatever. И этот мальчик или девчонка. They ask you, huh? И спрашивают вас. So. Но. Let's make some business. Давай мы сейчас продадим все что-нибудь. Uh, they are asking you, so how good you are? No, 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 I'm, no, 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 I'm no, not so good. No, Just, uh, no, I, need, no, I need some skis. No, so. no, and they would say, okay, okay, if this is the truth, we're going to give you some <coughs> easy tourist skis. But now, if you have 120 kilos, no way to take that skis. Because they are Too easy. It's going to be like spaghetti skin. It's gonna be. <laughs> because you are too heavy. So it's so important that you 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 deal with. So if you are strong, even if you are not so good skier, but you must know every time you're going to press on your skis. Skis will consider this. As your uh, input, like лыжи. like very good skier, because думать, you press on her. Again, they don't know that you don't want to press, but you are simply они, heavy. Они знают, вообще, хотели, хотели давить, там, but th that's how it goes. So you need stronger ski, which means better skis. Значит, so that's, больше, значит, that's, 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 that's the case. But again, it's not about the length. Но Except не, не if, I, I said, if you if you know what you You are searching for if you want ну, to do конечно, long turns точно, with a high хотите, speed, of course, then you need GS ski, which is uh, 180 uh, or even, even longer. Yeah. Okay. Huh? Next one. Filmy. So kids are changing from 90 to 125 or not? It depends what kids. If they are if they are so small, then they, they can even not use 90s because of the bindings. They just simply use their skis. If they are if Then the second, it depends what is their final ski. Let's say one month ago I was with the guys uh, in Caprun. So out of twenty uh, three or how many uh, skiers, I think two or three of them couldn't use the nines. But it was not the problem because the, the girls, they were, they were most or less, they were, I think girls. Or Guys, yeah. yeah. Okay. It doesn't matter. So they just use their skis, but it's it's. Они просто использовали свои лыжи. Side cut is the same. It's around 10 meters. So I mean, it works the same. It's I told you, it's about a side cut. Uh, but those guys who were then, I don't know, U10, U12, actually 10, no, 11, 12. So they, they, they started on 90s, they move on 1 to 5, because U12 GS skis uh, are around 150 to 160 long. See, which makes sense then. You go 90, 1 to 5 GS ski or slalom ski, however. Есть еще вопросы какие-то? К Санде. К Санде. Так Два есть. Вопроса. Первый вопрос. Прозвучали слова о более низком положении лыжников. There was a discussion about the, the, the lower the base, the body position. Yeah. И в начале, чуть раньше, Санде говорил о сохранении, о важности сохранения вертикальности. 
вертикально работать. Yeah. And in the exactly. beginning you were... <laughs> время, время и за счет чего? Когда и за счет чего эта вертикальная работа в этих поворотах осуществляется? When? When? When, When and how? Yeah. Когда yeah. и за счет чего? Какое yeah. движение? И второй вопрос... What movement роль? give you this vertical... And the second uh, question was the role of pressure on the, yeah, on the uh, front part on of the, the boots, boot. Yeah. Okay, first, <coughs> first of all, it's quite a simple answer. Uh, uh, <coughs> uh, usually when, when some trainers are uh, somehow explaining it's almost no vertical movement что, I mean, объясняют что почти it's, что нет вертикальной работы it's funny why это смешно почему how you make a pressure как ты создаешь давление just by standing просто стоя or pressing или все-таки делая вот so это движение if I'm just still если я просто стою I cannot спокойно, do any extra pressure я не могу дать никакого so дополнительного давления на лыжи so when I press I go down, yeah, not because Чтобы it looks nice. I have to press. Я должен пойти вниз, не потому что это хорошо выглядит. Now I'm making a turn now. это нужно сделать, чтобы надавить. If I want to stop a turn, если я хочу остановить поворот, I have to unweight the skis. Я должен разгрузить лыжи. Otherwise, I would make turn back to the hill. Иначе я поеду вверх по склону. So if I press, если я давлю, and if I unweight, или я разгружаю лыжи, I get vertical movement. Я получаю вертикальную работу. That's that's about the vertical movement. Then we have lateral. But why we, have, but why we have lateral? We have lateral because the skis, they have side cut. And, and we, all, we are all searching, especially racers. We are searching for the fastest way from the start to the bottom. The fastest would be to, to bring your body mass center straight down. Uh, чтобы центр yeah, масс двигался просто прямо. But of course you have course. Но у тебя же ворота стоят. But the intention, the intention is still Но, uh, to, get, to get as close to this uh, perfect or настолько близко к этой идеальной прямой траектории. To, uh, close to this uh, ideal uh, uh, performance as possible. Насколько so возможно. That means if, and that's why I need ankles, you see. Вот so, if голени, I open myself very quick, actually I'm bringing myself this, in this position, this, this position from the previous turn. So, so I do the grab. I have now to do two things. First, на, I have to put the weight on. That's waiting, I'm pressing. Я but in the same time, I can lean because it's so strong grip. And I said того, my intention was сильный, and is to move my body mass center as much сдвин, away as possible. Настолько, because if I go as much away as possible, Ш I'm always coming to the full line, смогу, which we said uh, is, is the fastest way. Mass, and that's ближе, how I get lateral degree. movement at the same time, but still, I, we never stretch knees, we would just slipper out. So we are still pressing and about the pressure, it's always more pressure on the bottom ski, of course. But so we go in the ski and at the same time we are uh, uh, inclining uh, into the turn. Inclining into the turn. And then again, you suck it to your body, change, pressing at the same time, but going away. And that's how you, you see, you, you have lateral movement, and you have still, still vertical movement because there is no other way. Uh, yeah, sure, sure. It's, it's, it's about the shins. Of course, just today we had a case, a couple of them on, on, the, on the slope. I said, hey guys, you must feel the pressure on, on the boots. Otherwise it means that you are too much backwards. So you have, you have to press on the tongue on the tongue of the, uh, of the boot. You have to make this flex. This flex is like a bow, like, like a bow. So if you don't do it, you don't, you don't get, you don't get the speed. Maybe one more thing, just you reminded. Don't mix two things. When they say Muri, uh, 
So you are saying that you are activating both Ты of говоришь, the что uh, нужно активировать обе голени. Is that that means that we are pressing on the skis equally? Это значит, что мы одинаково давим на лыжи? Hey, Нет. Something is action. Что-то But something is pressure. А uh, движение это одно, давление другое. When we talk about the action, когда мы говорим о движении, it's equal, it's оно одинаковое. It's similar. На Наклонно голени okay. практически it's, одинаковые. It's like ну, почти одинаковые. But sometimes it's really like that. But almost equal. But when we talk about the pressure, но давление, it's it's on outside ski. Of course, лыжи. it depends on the steepness of terrain. Конечно, это зависит If от it's uh, almost flat, then I'm 50-50. Когда совсем плоско, то 50 If it's like this, если вот уже вот так, it's 60-40. Уже 60 на 40. If it's like this, it's 70-30. If it's like this, uh, it's 90-10. Sometimes it's 100%. Whenever you lift up the ski, sometimes that it's 100%. So, but it's always the master ski is the bottom ski. Yeah? So don't mix it. So. What is the difference of, uh, with snow blades, the 90th and snow blades? What is the difference? Uh, I said it all, I think, but okay, I, I can, yeah, I can, I can repeat it. So, so the only difference, uh, literally, is is the length. Uh, which means these are kind of prolonged feet. Это, no, from snow blades. Ah, from snow, snow blades, blades. From commercial. From commercial. From, ah, snow sorry, 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 sorry. <laughs> Misunderstanding. Okay, snow blades. Uh, It depends which snow blades. I don't know. Because you have some snow blades made totally by plastic. Есть снow blades, которые полностью из пластика делаются. They are not. They are not useful. Они не их никак не используешь. Not. I mean, not for real teaching. Ну во всяком случае для обучения. So you can give them to your, I don't know, kids just to. Ну можно детям дать покататься. For fun or just to play, but you know today more or less we have artificial snow. Но вы знаете, что сейчас uh, практически в большинстве мест uh, искусственный снег. Which, which, which after one hour gets quite hard and slippery. После там часа катания становится достаточно жестким и and скользким. If, and if you don't have serious ski, you cannot work. И если нет серьезной и достаточно жесткой лыжи, то работать не получается. But I'm sure that some companies they even do similar skis. Но я уверен, что кто-то делает там похожие They could be лыжи. useful, of course. И они могут, ну, похожие сноублейды, они могут uh, тоже помочь. All what we know in the skiing, what all, all what we know in the skiing industry is that so far there is no better ski than sandwich ski. Но все, что мы знаем из горнолыжной индустрии, что нету лыж лучше, чем сэндвич лыжа конструкция. So far they didn't make it better. And this one is sandwich ski. И это сэндвич лыжа. Because it, it has side walls, you see. Здесь есть, видите, so, but just, I mean, I'm not selling this now, so. Я не продаю это сейчас. I'm just saying it's the best. Я просто говорю, что это лучше. No, but that really. So uh, I, I, I know that Salomon had some skis like that. Я знаю, что Соломон производит что-то похожее. I don't know. Atomic didn't have anything, no. Может, может быть, рассинили Atomic. And yeah, but, but uh, usually, uh, usually they use like kids ski over there, so. Uh, Uh, what we like here is, I said it has twin tip. That's perfect because you can do the tricks. You can you can play. You can use them even as an instructor because many times you ski back, you ski back backwards and so on. Uh, but the most important is it's a serious ski. But that's all. I mean, if, if you find if you find if you find if you find any serious ski like this, just uh, just use it for sure. Нашли любые другие лыжи похожие на эти, пожалуйста, используйте. Maybe just to tell you, yeah, sorry, uh, I, I just a second. I said that the binding, the bindings are fixed by, by the FIS FIS rules. По правилам FIS. Till the length of, of one meter, до длины в 100 сантиметров. You can use fix можно использовать вот эти фиксированные крепления. After one meter, после одного метра, you must use safety bindings. Это уже небезопасно, нужно использовать yeah. современные крепления. So just you know. It's all, all by the rules. Okay, sorry. Yeah, Оля. 
Дорогие друзья, в первую очередь я хотела бы поздравить нас всех за такую уникальную возможность сегодня, сегодня получить актуальную современную информацию касательно методики, техники горнолыжного спорта. Давайте поблагодарим спортивный клуб «Кант» за организацию данного вечера, Санди за то, что он нашел время и сегодня здесь с нами рассказывает, делится нужной информацией. Национальная лига инструкторов является официальным представителем UPS в России. На нашем сайте вы можете найти после 15 декабря информацию о том, где можно купить диски на Канта. Это система, фильм о системе. И второй фильм «Seven to Heaven» — это фильм, который Санди и Тина Мазе создали в прошлом году. Yeah, «Seven to Heaven»? Yes. So, uh, it's, it's about, it's about seven um, «Seven to Heaven» — фильм с Тиной Мазе рассказывает о семи аксиомах горнолыжной техники. Все это появится у нас на сайте, вся информация, где можно приобрести после 15 декабря. А касательно лыж, также есть информация у нас на сайте, в магазине можно приобрести. Кому интересно, вы можете зайти к нам на сайт. А если здесь присутствуют люди, кто хочет научиться кататься, люди, кто хочет совершенствовать свою технику катания. Спортивный клуб «Кант», служба инструкторов, официально, официальный центр «ЮПС». Также вы можете прочувствовать уже на снегу данную концепцию. Если вы инструктор, вы также можете расширить свой арсенал знаний и применять со своими учениками, пройдя курс UPS, и стать сертифицированным инструктором UPS. Если есть вопросы, задавайте. Либо, да. Да, сейчас. У нас достаточно много этих лыж в наличии, да, и они в рамках курса, если вы покупаете у нас курс обучения, имеется в виду не для инструкторов, а просто если вы хотите улучшить свои навыки или просто научиться кататься, у нас есть все эти лыжи в достаточном количестве, да. Uh, у нас есть uh, варианты uh, обучения. В прошлом году мы только начали uh, работать с этой методикой. У нас было, uh, собственно, наш курс состоит из uh, шести часов, которые можно, uh, которые можно пройти тремя, в трех вариантах за один день, за два дня или за три. Соответственно, вот шесть часов разом с, там, с перерывом на обед. Три uh, по два или два по три. С той же самой логикой, что мы 2 часа на 90 сантиметровых, 2 часа на 125-х и 2 часа на а, лыжах своей длины. Пробовали, у нас прошло порядка 30 курсов, люди были очень довольны, ну, потому что это действительно легко, а, действительно приводит к результатам, люди действительно едут, получают удовольствие в горах потом. Понятно, что мы вам не обещаем, что вы поедете как Тина Маза. Ну, не сразу, <laughs> во всяком случае. Но наше наблюдение, что это получается а, существенно более эффективная методика, существенно быстрее а, происходит прогресс, чем в обычной стандартной а, технике обучения. В прошлом году, потом, как мы только начали, мы делали индивидуальные занятия либо сплиты по два человека. А в этом году у нас точно будет предложение для групповых тренировок. В индивидуальном варианте он довольно дорогой курс, но... Мы предполагаем, что он эквивалентен 10-12 тренировкам на, в, обычном, в обычном формате. Вот, поэтому по стоимости в итоге получается тош на тош, вот, только вы экономите время, ну и плюс удовольствие. Это действительно весело. Я сейчас позову кого-то. Вот, вот у нас есть Эдуард, да, он сейчас вас сориентирует по стоимости. Я могу сказать, что вот я у, у, достаточно опытный горнолыжник, там, с большим стажем, к сожалению, без спортивного, вот, проходила тоже этот, этот курс, и достаточно много ошибок было исправлено, закатанных за 30 лет катания. А если вообще, с нуля, вообще с нуля у нас из, вот, из 30 человек, прошедших в прошлом году курс, там было с нуля, наверное, ну, человек, ну, половина где-то была с нуля. 
Это очень быстро, очень легко, просто потому, в первую очередь, потому что не страшно и действительно не сложно. То есть нет, в обычном случае инструктор дает достаточно много советов, человек пытается все это соединить в голове, сложно координированный вид спорта, еще и скорость, еще и наклон, и а, все. А, у нас а, в, в индивидуальный курс вообще все входит, по-моему. А, давайте я дам Эдуарду слово. Да, у нас входят в прокат и ботинки, и лыжи, во всяком случае, Накрыть точно все входят. Про ботинки Накрыть сейчас Эдуард уточнит. Спасибо. Значит, давайте я отвечу э, довольно быстро. Вы знаете, что у нас есть спортшкола, да? Все знают? Спортшкола. То есть этот курс замечательный, вы можете приобрести как начинающие, как э, уверенно катающиеся, так и профессионалы. То есть для всех упражнений одинаковый уровень, сложность только определяется склоном и количеством повторений. То есть вы опыт получите точно совершенно э, быстрее, значительно. То есть это еще раз э, повторюсь, вот как э, Юля уже говорила о том, что на этом курсе... Время прогресса сокращается приблизительно по оценкам экспертов от полутора до двух раз. То есть традиционная методика никуда не делась, безусловно. Курс UPS. Добро пожаловать. Значит, есть три формата. За один день самый классный формат. Вы за один день проходите все. Начиная с коротких лыж, они входят в стоимость курса. Длинные и самые длинные, те, на которых вы катаетесь. Вы получаете это... В, в, в этот курс входит эта стоимость. Вы получаете и лыжи, и ботинки, и шлем, и палки. То есть вы можете прийти сюда вообще, ну, условно говоря, голым, мы вас экипируем. Значит, стоимость в будни – это 20 990 рублей, но поскольку вы пришли сегодня, у вас у каждого, да, у каждого листочек, на этом листочке написано 4 000 рублей. Это та скидка, которую вы получаете. То есть минус 4 000 рублей. Второй момент. Да. Да, эти те деньги, которые вы э, заплатите и получаете полный курс. Плюс, если вы, если вы проходите курс в течение одного дня, это самый классный курс. Почему в течение одного дня? Могут спросить, что 6 часов кататься тяжело. Нет. Э, лыжи короткие, напряжение, нагрузка не такая. Вы веселее и легче, и техничнее научитесь кататься, потому что используется разная э, длина лыж. Вы получаете видеообзор индивидуальный, вы получаете обед за наш счет, и вы получаете э, еще плюс к, к этому еще диск. То есть у вас будет вот максимум, максимум тех возможностей, которые вы можете получить, получая этот курс. Вы быстро проходите, вы получаете весь прокат, вы получаете э, видеообзор вместе с инструктором. Это лучшие инструкторы. У нас 15 инструкторов, которые прошли обучение у Санди. Это самые наши лучшие инструктора. Соответственно, вы получаете самый лучший, э, самый лучший сервис. Второй курс который разделяется на два дня. То есть вы делаете один день, три часа катаетесь, второй день. Он чуть подороже. И три дня по два часа. Ну, наиболее комфортно. Но я хочу сказать, что а, рекомендуется не делать больших перерывов между тренировками, чтобы а, у вас а, мышечная память а, все-таки сохранилась и техника, которую вы приобретаете на лыжах, она зафиксировалась а, на, уровне, ну, вот, на уровне тела. То есть Санди говорят о том, что это легкие, понятные, они очень логичные упражнения, они веселые. То есть это удовольствие, это техника, это скорость. Значит, вы прямо сейчас, если захотите, можете забронировать места вот у девочек вот сзади, посмотрите. Я сейчас рассказал индивидуальные. Вы также можете получить групповую услугу, если хотите а, прийти с семьей или с друзьями. Это будет еще выгодней, но здесь а, группа до пяти человек, пожалуйста. Значит, про девочек Светлана и Настя. Подходите. Для тех, кто покупает сейчас, вы получаете диск на канта, который вот презентовал Санди. Более того, мы попросим его сделать еще автограф на этом диске. Итак, еще раз. Индивидуальные курсы, групповые курсы, лучшие инструкторы, экономия времени, в том числе и на дорогу сюда. Весь прокат. Все. Лыжи, ботинки, все три вида. Лыжи, шлем, палки. Лучше инструктора, как уже сказал, обед, это если первый день, кофе, видеоразбор. Мне кажется, неплохо. Сейчас, секундочку. А, значит, смотрите, это инструктора и тренера а, Канта. А, у нас, 
нету эксклюзивных отношений с лигой, то есть не все наши инструктора имеют э, сертификацию лиги. В, Моск... в России существуют три школы инструкторов, если про российскую историю, да, и часть у нас есть инструкторов сертифицированных лигой, часть инструкторов сертифицированных э, ВАГИ и школ Данильна. А, но у нас, во-первых, э, во у нас есть некоторое количество инструкторов, имеющих европейские категории. Там э, несколько из тех, кто работает с UPS, там имеют европейскую А категорию. Вот. Во-вторых, э, тренера у них другие категории. Ну, то есть это немножко другая история, более, более высокая, более спортивная. Вот. А, поэтому там вообще речь не про сертификацию в лиге. Это тренера, которые тренируют ребят, которые сейчас там, в юношеских командах катаются российских. Вот. Да, конечно, конечно, есть возможность выиграть и выбрать и регалии всех инструкторов и тренеров есть. Друзья, и мы напоминаем, да, то, что, наверное, чтобы вы поняли, что сегодня мы у нас розыгрыш, наверное, кстати, можно уже трансляцию закрыть. Сейчас, да, про скидку можете почитать в описании трансляции все, кто нас смотрит сегодня, да. Вот, кстати, можно еще пофоткать нас всех. Мы можем все помахать всем, кто нас смотрит за пределами экранов, да, Санди. Let's yeah, make wave, yeah. Да, всем, всем спасибо, Санди, спасибо большое, да, всем спасибо и пока. Напоминаем вам про нашу дополнительную сладкую скидочку 10%, которую вы можете воспользоваться, между прочим, может быть, и для покупки этого оборудования. Она действует сутки и суммируется с сейлом. Но самое интересное, что сейчас, сегодня мы разыграем э, два курса на ваш выбор. Два сертификата на курс, то есть два курса, и вы выберете, какой, соответственно, на какой курс пойдете.